வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனாவை எதிர்க்கும் நடவடிக்கையில் சர்வதேச நாடுகளுக்கு இந்தியா முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழுவில் இந்தியா தலைமை ஏற்றுள்ளது மிக முக்கியமான தருணமாகும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் கருத்து இந்தியா சீனா இடையேயான எல்லை பிரச்சினை குறித்து நாளை பேச்சுவார்த்தை இருநாட்டு ராணுவ உயரதிகாரிகள் பங்கேற்கின்றனர் வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் வழிபாட்டு தலங்களுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மத்திய சுகாதாரத்துறை தமிழகத்தில் முதலீடு செய்யுமாறு பதினோரு வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றை ஒழிக்க உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் உலகளாவிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள கொரோனா தொற்று சர்வதேச நாடுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது கொரோனாவை ஒழிக்க தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியிலும் உலக நாடுகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்ற உலக தடுப்பூசி மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய பிரதமர் வரலாற்றில் முதல் முறையாக மனித சமுதாயம் எதிர்நோக்கும் பொது எதிரியாக கொரோனா உருவெடுத்துள்ளது என்று கூறினார் இந்த சவாலான நேரத்தில் கொரோனா தொற்றை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையில் உலக நாடுகள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு இந்தியா முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பிரச்சினை உலகம் முழுவதும் ஒரே குடும்பம் என்ற உணர்வை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் கொரோனாவை ஒழிக்க தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சிகளுக்கு இந்தியா சார்பில் பதினைந்து மில்லியன் டாலர் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அப்போது தெரிவித்தார் தடுப்பூசி ஆராய்ச்சிக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ள கூட்டணி உலக ஒருமைப்பாட்டுக்கு ஒரு அடையாளமாக திகழ்கிறது என்றும் பிறருக்கு உதவினால் தமக்கும் உதவிகள் கிடைக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையே பொருளாதாரம் அறிவியல் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட ஏழு துறைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையே நேற்று மெய்நிகர் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனும் இதில் பங்கேற்றனர் அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையேயான இருதரப்பு உறவு இருநாடுகளுக்கு மட்டுமின்றி இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கும் உலகிற்கும் முக்கியமானது என்று கூறினார் சர்வதேச அளவில் உயிர்கொல்லி நோயான கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைந்த செயலாக்க ஒத்துழைப்பு அவசியமாகிறது என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் தற்போது இரு நாடுகளுக்கிடையேயான நட்புறவை மேம்படுத்த எல்லையில்லா வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் இரு நாடுகளின் நல்லுறவை வலுப்படுத்த இதுவே சரியான தருணம் என்றும் அவர் கூறினார் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான நல்லுறவு இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தின் நிலைத்தன்மைக்கான முக்கிய காரணியாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் கோவிட் தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை பயன்படுத்தி பல்வேறு துறைகளில் ஒருங்கிணைந்த மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை தமது அரசு எடுத்துள்ளதாகவும் கூடிய விரைவில் இதனால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வெளிப்படும் என்றும் கூறினார் கோவிட் தொற்றால் ஆஸ்திரேலியாவில் உயிரிழந்தவர்களுக்காக இந்திய நாட்டு மக்களின் சார்பில் தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள இந்திய சமூகத்தினர் மற்றும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை பேணியதற்காக அந்நாட்டிற்கு தமது நன்றியை அப்போது அவர் தெரிவித்துக் கொண்டார் पिछले कुछ वर्षों में हमारे सहयोग और तालमेल में अच्छी गति आई है यह सौभाग्य की बात है कि हमारे संबंधों की बागडोर का एक छोर आप जैसे सशक्त और विजनरी लीडर के हाथ में है मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह परफेक्ट समय है परफेक्ट मौका है अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं 
கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காலகட்டத்தில் சிறந்த ஆளுமையை வெளிப்படுத்தியதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் அப்போது நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு எதிர்வரும் காலத்தில் மிகவும் அவசியமானது என்றும் அவர் கூறினார் கடல்சார் ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் இரு நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அப்போது அவர் விருப்பம் தெரிவித்தார் இதனிடையே இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையே ஏழு துறைகளில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் இணையவழி பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பம் கடல்சார் ஒத்துழைப்பு பாதுகாப்பு அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஆகிய துறைகளில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையே ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளதாக இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் உலக நாடுகள் பெரும் பாதிப்பு அடைந்துள்ள சூழ்நிலையில் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாகத்தில் இந்தியா பொறுப்பேற்றிருப்பது மிக முக்கியமான தருணம் என்று ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் தெரிவித்துள்ளார் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழுவின் தலைமைக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அண்மையில் பொறுப்பேற்றார் கொரோனா தொற்றால் உலக நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சவாலான சூழ்நிலையில் இந்தியா பொறுப்பேற்றதை உலக நாடுகள் வரவேற்றன இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் நேற்று காணொலி மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனும் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழுவிற்கு இந்தியா பொறுப்பேற்றிருப்பது முக்கியமான தருணம் என்று குறிப்பிட்டார் சவாலான சூழ்நிலையில் உலக சுகாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகத்தில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது என்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு எதிர்வரும் காலத்தில் மிகவும் அவசியமானது என்றும் அவர் அப்போது கூறினார் இந்தியா சீனா இடையேயான எல்லைப் பிரச்சினையை தீர்ப்பது தொடர்பாக ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை நாளை நடைபெறவுள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் சீனா ராணுவத்தை குவித்து வருவதால் இந்திய தரப்பிலும் ராணுவம் குவிக்கப்பட்டு வருகிறது எல்லை தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினையை தீர்க்கும் வகையில் நாளை இருநாட்டு ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றும் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் பதற்றத்தை தணிக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இருதரப்பிலும் குறிப்பிட்ட சில திட்டங்களும் ஆலோசனைகளும் தெரிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இப்பேச்சுவார்த்தையில் இந்திய தரப்பில் லே பகுதியின் ராணுவ உயரதிகாரி ஹரிந்தர் சிங் பங்கேற்க உள்ளதாக ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன லடாக் பகுதியில் தற்போது நிலவி வரும் சூழ்நிலை தொடர்பாக இருநாட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் விவாதித்துள்ளனர் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சீன ராணுவம் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை நிறுத்தியுள்ள நிலையில் இந்திய பாதுகாப்பு படையினர் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பாக பணியை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவுக்கு இயக்கப்பட உள்ள எழுபத்தி ஐந்து சிறப்பு விமானங்களுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்குகிறது கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு திரும்ப முடியாமல் வெளிநாடுகளில் தவித்து வரும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவுக்கு எழுபத்தி ஐந்து சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன இந்த விமானங்கள் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன இதற்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்குகிறது அமெரிக்காவின் நியூயார்க் சிகாகோ வாஷிங்டன் மற்றும் வான்கோவர் டொராண்டோ நகரங்களுக்கு இந்த சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் தொடர்ந்து சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே ஜத்தாவிலிருந்து நேற்று நூற்று இந்தியர்களுடன் ஏர் இண்டியா சிறப்பு விமானம் ஸ்ரீநகர் வந்தடைந்தது கொரோனா தொற்று ஊரடங்கிலிருந்து வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு விளக்கு அளிப்பது தொடர்பாக வழிகாட்டு நிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது ஊரடங்கால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் வகையில் பல்வேறு வகை தொழில்களுக்கு ஊரடங்கிலிருந்து படிப்படியாக தளர்வு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதன்படி வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களை ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் திறக்கலாம் என்று ஏற்கனவே மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இருப்பினும் இதுகுறித்து சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப மாநில அரசுகள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் இந்த தளர்வுகள் பொருந்தாது இந்நிலையில் வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு ஊரடங்கிலிருந்து தளர்வு அளித்தாலும் அங்கு கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் குறித்து புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி அனைத்து நுழைவு வாயில்களிலும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை கருவிகள் கிருமிநாசினி திரவம் கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு வரும் அனைவரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் வழிபாட்டு தலங்களில் உள்ள சிலைகள் புத்தகங்களை பொதுமக்கள் யாரும் தொடக்கூடாது என்றும் அன்னதானம் வழங்கும் போது சமூக இடைவெளியை அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பொதுவாக அதிகமாக கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை மீண்டும் நாற்பத்தி எட்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பதை எட்டியுள்ளது நாட்டில் இதுவரையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து இருபத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்றாக உள்ள நிலையில் மொத்த இறப்பு எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து முன்னூற்று மூன்று என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து ஏழாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக உள்ளது அங்கு இதுவரை முப்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து நூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதையடுத்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நேற்று பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு இருநூற்று இருபதாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் நேற்று புதிதாக ஆயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் இதுவரை ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது ஒன்பதாயிரத்து அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் நேற்று நூற்று அறுபத்து ஒன்பது பேருக்கும் திருவள்ளூரில் நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மாநிலம் முழுவதும் நேற்று ஒரே நாளில் பதினைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கின்றன கொரோனா ஊரடங்கால் வெளிநாடுகளில் இருந்து தாயகம் திரும்ப முடியாமல் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட செயல்பாடுகள் ஜூன் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வளைகுடா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் சிக்கியிருக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வர ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன 
இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளனர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட செயல்பாடுகள் கடந்த மே மாதம் பதினேழாம் தேதி தொடங்கப்பட்டன இது ஜூன் பதிமூன்றாம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்படும் என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவஸ்தவா தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை நூற்று மூன்று விமானங்கள் இயக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இதுவரை வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நானூற்று ஐம்பத்தி நான்கு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றின் மூலம் ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி மூன்று இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் இதேபோல் கப்பல் மூலமும் இலங்கை மற்றும் மாலத்தீவிலிருந்து இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் திருப்பி அளிக்கப்படும் தொகையில் இதுவரை பதினோராயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய மறைமுக வரிகள் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த வாரியம் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பதிவில் ஊரடங்கு காலத்தில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பணப்புழக்கம் பாதிக்கப்படாத வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்டி வரி தொகையில் திருப்பியளிக்க இதுவரை இருபத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று முப்பது கோரிக்கைகள் வந்திருப்பதாகவும் அவற்றுக்கு பதினோராயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் திருப்பி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய மறைமுக வரிகள் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் மே மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்த அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு தடையில்லாமல் வங்கிக் கடன்கள் கிடைக்க மத்திய அரசு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு எளிதாக கடன் கிடைக்கவும் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகள் தடையில்லாமல் கடன்களை வழங்க ஏதுவாக மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய வருமாறு பதினோரு வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டில் ஈர்ப்பதற்கு தமிழக அரசு சிறப்பு பணிக்குழுவை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் தொடர்ந்த வெளிநாட்டு தூதுவர்களுடனான சந்திப்பு மற்றும் முதலீடுகளை மேம்படுத்துவதற்கான சிறப்பு பணிக்குழுக்களை அமைத்தல் போன்ற பல்வேறு பணிகளை முதலமைச்சர் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக உலக பொருளாதாரத்தில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மற்ற நாடுகளில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் இந்தியாவிற்கு இடம்பெயர்ந்து வருவதற்கு முடிவெடுத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு முன்னூற்று முப்பது குளங்களில் தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் கூறியுள்ளார் பலங்கைமான் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட அவளியாநல்லூர் கிராமத்தில் நடைபெறும் குளம் தூர்வாரும் பணியினை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் ஆறுகள் மற்றும் வாய்க்கால்கள் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேல் உள்ளது என்றும் இவற்றில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு சிறப்பாக குடிமராமத்து பணிகளை செய்து வருகிறது என்றும் கூறினார் கடந்த ஆண்டு தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு குளங்களை தூர்வார அனுமதி வழங்கப்பட்டதில் நூற்று தொன்னூறு குளங்கள் கடந்த ஆண்டும் முன்னூற்று முப்பது குளங்கள் இந்த ஆண்டும் தூர்வாரப்படுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் ஐந்து மண்டலங்களை நோய் தொற்றிலிருந்து காப்பாற்ற அரசு முழு சிந்தனையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் உள்ள அனைவருக்கும் வீடு வீடாக சென்று பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நோய் தொற்றால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ராயபுரம் தண்டையார்பேட்டை கோடம்பாக்கம் திருவிகா நகர் தேனாம்பேட்டை ஆகிய ஐந்து மண்டலங்களிலும் கடுமையான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு நோய் தொற்று பரவாமல் இருக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றை பற்றி கவலைப்படாமல் உயிரிழப்புகள் குறைவு என்று அரசு கூறி வருவதாகவும் ஆனால் அதிகரித்து வரும் நோய் தொற்று மக்களிடையே அச்சத்தையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் மு க ஸ்டாலின் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது அறுபத்தி ஒரு வயதான அன்பழகன் 
கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அவரது உடல்நிலையில் எந்தவித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அன்பழகனின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் தொடர்ந்து உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரயிலில் பயணிக்க முன்பதிவு செய்து ரத்து செய்யப்பட்ட டிக்கெட்களுக்கான கட்டணத்தை திரும்பப்பெற இன்று முதல் சிறப்பு முன்பதிவு மையங்கள் திறக்கப்படுகிறது என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பொது முடக்கம் காரணமாக ஜூன் முப்பது வரை அனைத்து ரயில்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நேரடியாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்கள் முன்பதிவு மையங்களிலேயே பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஏற்கனவே தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்திருந்தது சென்னை கோட்டத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் பத்தொன்பது முன்பதிவு மையங்கள் செயல்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை கட்டணத்தை திரும்பப்பெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மக்களின் குழப்பங்களை தீர்க்க கொரோனா தொற்று தொடர்பாக தனி உதவி எண் தொடங்க மாநகராட்சி விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா குறித்து ஆய்வு செய்ய சிறப்பு மத்திய குழு சென்னை வந்துள்ளது செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாநகராட்சி ஆணையர் இந்திய அளவில் தமிழகத்தில் இறப்பு வீதத்தை குறைத்துள்ளதாகவும் இதுகுறித்து ஆய்வுகள் மற்றும் குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்ட மத்திய குழு ஆலோசனைகள் வழங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார் அவரை தொடர்ந்து சிறப்பு மத்திய குழு தலைவர் ராஜேந்திர ரத்னு சிறப்பு குழு மாநில அரசுடன் கூட்டாக இணைந்து செயல்பாடுகளை அறிந்து கொண்டு தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தவும் பணியை செய்கிறது என்றார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கீழ்கதிர்பூர் ஊராட்சியில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பணிகள் நடைபெற அரசு அனுமதி வழங்கியதற்கு அங்குள்ள மக்கள் மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு காரணமாக பொதுமக்கள் வேலை இல்லாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது பணி வழங்கப்பட்டு இருப்பது தங்களுக்கு பேருதவியாக உள்ளது என்று பொதுமக்கள் கூறியுள்ளனர் வேலை இல்லாத நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இந்த மூணு மாதமா இப்போ இந்த வாரம் எங்களுக்கு வேலை போட்டுட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு இந்த வாரத்து கூலி வாங்கி சாப்பாடு கஷ்டம் இல்லாத சாப்பிடுவோம் இப்போ நன்றி ஐயா மூணு மாதம் நாங்கள் வேலை இராத இருந்தோம் இப்போ இந்த வாரத்தில் இருந்தால் வேலையை செய்கிறோம் இப்போ எங்களுக்கு எதுவும் வேலை கொடுத்துக்கிறாங்க நாங்கள் சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் ஊரடங்கால நாங்கள் ஏறி வேலை நிறுத்தப்பட்டு இருந்து இப்போ மத்திய அரசுக்கு வேலை கொடுத்ததுனால ரொம்ப நன்றி வேளாண் விளைபொருட்கள் தொடர்பாக தடையற்ற வர்த்தகத்தினை உறுதி செய்ததற்கான சட்டத்திருத்தம் செய்ய மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தமைக்கு நாகை மாவட்ட விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் விவசாயிகளின் வருவாயினை பெருக்குவதற்காக அத்தியாவசிய பொருட்கள் குறித்த சட்டத்தில் அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக நடைமுறையில் இருந்த தடைகளை நீக்கி மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக அவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் அத்தியாவசிய பொருள்களுடைய சட்டத்தில் சில விதிவிலக்குகளை பல பொருள்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க வேளாண் விலை பொருளுக்கு அது மாதிரி ஒரு விதிவிலக்கு கொடுக்கும்போது விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளை தான் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடத்திலிருந்து சந்தை வாய்ப்பு உள்ள அடுத்த மாநிலங்களுக்கு கொண்டு போய் விற்பதற்கான ஒரு நல் வாய்ப்பை இன்றைக்கு மத்திய அரசு உருவாக்கிருக்கிறது விவசாயிகளுடைய விலை பொருட்கள் இந்தியா பூரா எங்க வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல கொண்டு விற்கும் போது விலை உயர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் விவசாயம் பண்ற பொருட்களை சந்தையில விற்கிறதுக்கு போதிய விலை கிடைக்காதனால இப்ப ஏற்படுத்திருக்கிற சட்டமா விட்டது நாங்க நல்ல விலை கிடைக்கும் நல்ல எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் இந்தியா முழுவதும் இந்த சந்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு திட்டத்தை பிரதமர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனால எங்க இந்தியாவில் உள்ள விவசாயிகள் எல்லாருக்கும் நல்லா கிடைக்கும் காலங்காலமாக விவசாயிகள் விளைவிக்கக்கூடிய பொருளுக்கு நாங்கள் அத்தியாவசிய சட்டம் இருந்த அதன் விளைவாக எங்களுடைய இருப்பு வைக்க முடியாத சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டோம் அந்த சட்டத்தை தளர்த்தி இப்போ இஷ்டம் போல் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளை எங்களுடைய வீட்டில் வச்சிருந்து கூட யார் கூடுதல் விலைக்கு விற்க கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த மத்திய அரசுக்கும் இதனுடைய ஆலோசனை வழங்கி எங்களுக்கு மிகப்பெரிய விவசாயிகளுடைய எதிர்பார்ப்பை நீண்ட நாள் கோரிக்கை நிறைவேற்றி தந்த பாரத பிரதமர் மோடி ஆகியோர் அவர்களுக்கு மாவட்ட அனைத்து தமிழகத்தில் உள்ள விவசாயிகள் சார்பாக வன்றி வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்து ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து எழுபத்து மூன்றாக உள்ளது முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்திற்கும் 
முன்னூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து நூற்று பதினேழாக உள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்றாக உள்ளது குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரத்து நூற்று எழுபத்து மூன்றாகவும் பதிவாகியுள்ளது பிரேசிலில் ஆறு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்து நான்காயிரத்து முப்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து நாற்பத்து ஒராயிரத்து நூற்று எட்டாக உள்ளது ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இத்தொற்றுக்கு இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளான இலங்கை பங்களாதேஷ் நேபாள் ஆகிய நாடுகளிலும் தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது இதன்படி இலங்கையில் நேற்று கடற்படையை சேர்ந்த முப்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரையில் அங்கு ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் பங்களாதேஷில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நேபாளில் இதுவரை பத்து பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி நான்காக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று கீழடியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அகழ்வாராய்ச்சி முக்கிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளது அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தகவல் தினத்தந்தி சென்னையில் தீயணைப்பு துறையினர் மோட்டார் சைக்கிள்கள் மூலமாக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் தொடக்கம் தினமணி தமிழகத்தில் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நலவாரிய உறுப்பினர்களுக்கு ஏழு புள்ளி மூன்று எட்டு கோடி ரூபாய் நிவாரணம் தினமலர் விஜய் மல்லையாவை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துவதில் சட்ட சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்து அரசு விளக்கம் தினகரன் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் வழங்கும் பணிகள் தொடக்கம் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனாவை எதிர்க்கும் நடவடிக்கையில் சர்வதேச நாடுகளுக்கு இந்தியா முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழுவில் இந்தியா தலைமையேற்றுள்ளது மிக முக்கிய தருணமாகும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் கருத்து இந்தியா சீனா இடையேயான எல்லை பிரச்சினை குறித்து நாளை பேச்சுவார்த்தை இருநாட்டு ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்கின்றனர் வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் வழிபாட்டு தலங்களுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மத்திய சுகாதாரத்துறை தமிழகத்தில் முதலீடு செய்யுமாறு பதினோரு வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்